ഗേറ്റ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ സജിത ഷിബിൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീസണിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി കേരള പി എസ് സി തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് വൈറ്റമിൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്കിന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മെയിനായിട്ടും പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും വളരെ ഈസിയായി എക്സാമിന് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിൽ ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിൾ മാത്രം പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ടേബിളിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ്റെ കെമിക്കൽ വൈറ്റമിൻ എയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് റെറ്റിനോൾ വൈറ്റമിൻ എയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷ് ലിവർ ഓയിൽസ് മിൽക്ക് ഇലക്കറികൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ എയുടെ സോഴ്സ് വൈറ്റമിൻ എയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ഹെൽത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടൊക്കെയുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിശാന്തത കൂടാതെ സീറോ ഓഫ് താൽമിയ ഇതിൽ നിശാന്തത മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും സീറോ ഓഫ് താൽമിയ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ബി വൺ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് തയമിൻ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് അരിയുടെ തവിടിലാണ് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ണിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറി ബെറി ഇവിടെ നോക്കുക ഞാൻ ടേബിൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകും മുമ്പ് ഇത് നന്നായി വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ടു അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് റൈബോഫ്ലാവിൻ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളുക അവിടെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെയും മൗത്തിനെയും ഒക്കെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വൈറ്റമിൻ ബി ടു അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ചിലോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വായ്പുണ്ണ് നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ത്രീ ബി ത്രീയുടെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് നിയാസിൻ അതിന് നിക്കോട്ടിനിക് ആസിഡ് ഒന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് സോഴ്സും പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളുക വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പെല്ലഗ്ര അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റി പെല്ലഗ്ര വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി സിക്സ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഡെയിം ആണ് പീരിഡോക്സിൻ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ നോക്കിക്കോളുക അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് കൺവെൻഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണ് ബി ട്വൽവ് ബി ട്വൽവിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മ് ആണ് സൈനോ കൊബാലമിൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വെർണീഷ്യസ് അനീമിയ നെക്സ്റ്റ് ചാർട്ടിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും ടേബിൾ നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മ് ആണ് അസ്കോർബിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി കൂടാതെ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി നെക്സ്റ്റ് വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് കാൽസിഫറോൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ എല്ലിൻ്റെയും പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ ആൻറ്റി റിക്കറ്റ്സ് വൈറ്
നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻസിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയെന്നും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയെന്നും അതായത് വാട്ടർ സൊലൂബിൾ എന്നും ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ എന്നും വാട്ടർ സൊലൂബിൾ വൈറ്റമിൻസ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി കൂടാതെ വൈറ്റമിൻ സി ഫാറ്റ് സൊലൂബിൾ ആണ് വൈറ്റമിൻ എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ അടുത്തായി നമുക്ക് ആസിഡുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസിലൊക്കെ കാണുന്ന ആസിഡുകളെ പറ്റിയാണ് താഴെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോയിലും ബനാനയിലും ഒനിയനിലും ചോക്ലേറ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സാലിക് ആസിഡാണ് അടുത്തത് തമരിൻഡിലും ഗ്രേപ്സിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ടാറ്റാറിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ മാലിക് ആസിഡ് ഓയിലിലും ഫാക്ടിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെറിക് ആസിഡ് പാം ഓയിലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പാമിറ്റിക് ആസിഡ് ടോപ്പിക് ഓയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് റോസിക് ആസിഡ് ടീയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടാനിക് ആസിഡ് കോക്കനട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാപ്രിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് റൈസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫൈറ്റിക് ആസിഡ് ആൻഡിലും വാസ്പിലും ഹണിവിയിലും ഉള്ളത് ഫോമിക് ആസിഡ് സോഡാ വാട്ടറിൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ലെമണിലും ഓറഞ്ചിലും സിട്രിക് ആസിഡ് മിൽക്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് മിൽക്കിലും കോഡിലും ലാക്ടിക് ആസിഡ് വിനഗറിൽ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആസ്പിരിനിൽ അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് മീറ്റിൽ അമിനോ ആസിഡ് യൂറിനിൽ യൂറിക് ആസിഡ് സോയിലിൽ ഹൂമിക് ആസിഡ് ബിവാക്സിൽ സെറോട്ടിക് ആസിഡ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ പറ്റി നോക്കാം ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക വെയിൻസും ക്യാപ്പിലറീസും ആർട്ടീസും ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് വെയിൻസ് അതുപോലെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ആർട്ടീസ് ഇതിന് വെയിനിനും ആർട്ടീസിനും നടുക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ബ്ലഡ് വെസൽസിനെയാണ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വൈറ്റമിൻസും ആസിഡ്സും ബ്ലഡ് വെസൽസുമാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ ഷോർട്ടായി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഈസിയാക്കി ഈസ് വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണിത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ